Et yo les donas c'est Benka, j'espère que vous allez bien Si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous voulez en apprendre plus sur l'airsoft, sur le speedsoft ou alors encore sur le speed game Vous êtes au bon endroit, en tout cas je vous le dis direct, si c'est pour le 1000 sim, ben, je vais vous en parler très très rapidement Mais je suis très loin d'être bien placé pour en parler Avant de parler d'airsoft, euh, il faut savoir que cette pratique est interdite aux mineurs Sauf euh, dans le cas où vous jouez avec des répliques qui sont inférieur ou égal à 0,08 joules sur des parties très spécifiques que vous trouverez en général chez des entreprises sur des terrains publics mais beaucoup moins en association. A rappeler aussi que toute réplique dépassant 2 joules est considérée comme une arme et donc sur tous les terrains où vous irez jouer cette réplique restera dans votre sac. De plus toute personne n'étant pas abonnée à cette chaîne est considérée hostile et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu ça aide en rien à la pratique de l'airsoft mais ça fait plaisir et puis ça aide au référencement de la chaîne. Bon, je vais vous parler de l'airsoft loisir, aussi appelé airsoft arcade. Euh, vous allez pouvoir aussi retrouver toutes les explications sur qu'est-ce que c'est que le speed game et qu'est-ce que c'est que le speed soft. Donc bien faire la différence entre les deux. Une petite aparté sur le milsim, juste pour vous expliquer ce que c'est. Si jamais ça peut vous intéresser, vous pouvez après aller voir d'autres vidéos. Je suppose qu'il y en a plein euh, sur YouTube. Si c'est le mode de jeu qui vous plaît le plus. Et enfin, je vais vous parler un peu des sites sur lesquels moi je commande mon matériel Airsoft, euh, mon matériel aussi Speedsoft, tout ce dont vous avez besoin pour jouer à l'Airsoft, que ce soit de l'Airsoft, Arcade, Speedsoft, Speed Game ou même ici. N'hésitez pas à aller voir directement la partie de la vidéo qui vous intéresse. Pour tous ceux qui commencent totalement l'Airsoft, n'hésitez pas à regarder la vidéo en entière, ça peut euh, vous donner des idées. Et il y a sûrement peut-être le Speedsoft que vous ne connaissez pas, peut-être le Speed Game, ou encore même le Minsim, ou encore même juste l'Airsoft classique. Vous ne connaissez peut-être pas toutes ces différences, et c'est le but de cette vidéo. Let's go L'airsoft loisir, qu'est-ce que c'est C'est aussi appelé l'airsoft arcade. C'est aussi le type d'airsoft qu'on trouve le plus sur les terrains d'entreprise. Il est souvent confondu avec le milsim, euh, à la différence des deux, ça va être qu'il n'y a pas de dress code qui est forcément attendu. Vous pouvez venir autant en civil qu'en tenue militaire, et aussi pas de reconstitution de l'histoire. Par contre, vous pouvez retrouver des scénarios qui sont très proches, ça peut être de la capture de drapeau, ça peut être euh, de la prise d'otage, plein de choses. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément de tenue spéciale à avoir. Quand j'ai débuté l'airsoft, j'ai débuté par l'airsoft loisir, j'avais une tenue militaire, classique, donc avec un camouflage classique. Après vous pouvez prendre des références sur des films, sur des jeux vidéo même, euh, histoire de faire votre propre tenue. Et après si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une tenue, vous pouvez très bien euh, jouer en tenue civile, donc venir comme vous êtes. Bien sûr c'est pas forcément accepté selon les scénarios en mille sim, mais là on parle de l'airsoft classique. Je vous conseille de faire attention avec les patchs de grade militaire, les patchs du GIGN, police, gendarmerie, tout ça. Ce sont des patchs qui sont censés être mérités et qui sont très mal vus sur les terrains d'airsoft. Voilà, maintenant vous prenez l'info comme vous voulez, moi je m'en dédouane. Donc voilà, je l'avais déjà présenté, vous pouvez aller voir euh, la vidéo de présentation de mon équipement airsoft. C'était euh, donc une veste militaire et un treillis exactement de paramilitaire. Une tenue très classique qu'on peut retrouver sur plein de terrains euh, d'airsoft. Vous pouvez vous les procurer euh, dans des dépôts militaires. Donc ça, c'était au niveau de la tenue, vous êtes totalement libre. Donc au niveau des protections, ce qui va être obligatoire, ça va être soit les lunettes de protection airsoft aux normes EN166, soit, et moi je vous les conseille, un masque, parce que vous allez avoir une meilleure protection, une bille ne peut pas passer juste ici au coin de l'œil, une meilleure protection, moins de buée, une meilleure accroche grâce à ses sangles, donc vraiment parfait pour l'airsoft loisir. Au niveau des protections, vous allez retrouver les gris pour le visage, pour le bas de visage, elles ne sont pas forcément obligatoires euh, dans certaines associations, par contre moi je vous la recommande fortement, si vous ne voulez pas vous retrouver avec une dent en moins. Forcément, côté esthétique, il va falloir se démerder pour que ça aille avec votre tenue, mais en vrai, ne faites pas l'impasse juste pour l'esthétique, c'est vraiment important, ça coûte cher de refaire ses dents, et puis surtout, ça, ça fait mal quoi les gars, mettez, mettez une grille, non et enfin, en termes de protection pour le visage, vous pouvez aussi retrouver les masques de paintball. Euh, ce sont aussi les masques qu'on utilise pour le Speedsoft. Là, vous avez la grille pour protéger vos dents. Vous avez les lunettes. Zéro, mais alors zéro buée euh, en jeu. Vous revivez totalement. Si euh, jamais vous faites déjà de l'airsoft et que vous avez un maximum de buée dans vos lunettes, sachez que les masques de paintball, c'est la vie. Euh, vous n'êtes plus du tout dans le mode militaire dans le thème un peu militaire euh, que recherchent certains airsofters. Donc voilà si c'est pour votre qualité de jeu, pour rendre euh, vos parties agréables sans buer, vous savez que ça existe. Et si vous voulez faire l'impasse euh, sur votre style, 
vous pouvez utiliser ce genre de masque. Pour commencer au niveau des chaussures, ça sert à rien euh, pour moi de mettre 200 euros dans des chaussures, dans des rangers exactement. Euh, préférez des chaussures où vous allez être beaucoup plus à l'aise que des rangers. Donc par exemple des chaussures de randonnée que vous pouvez trouver à Decathlon. Vous en aurez pour moins de 50 euros et vous allez voir, vous allez être même mieux que dans des rangers. Après si vous avez déjà des rangers parce que vous êtes militaire ou vous faites partie de la réserve, n'hésitez pas à les utiliser, je pense que ça ne dérangera personne. On passe au plus important parce que sans réplique, on ne peut pas jouer. Sauf si vous voulez lancer les billes une par une. Là, il y a beaucoup de choix possibles. C'est souvent une avalanche euh, d'informations pour les nouveaux joueurs. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors par contre, elle sera forcément exhaustive. C'est forcément par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que j'ai déjà vécu euh, avec mes années dans l'airsoft. Mais je pense que ça peut être une bonne base euh, pour commencer l'airsoft, pour commencer le speedsoft et commencer le speedgame. Déjà, faites votre choix. Si vous voulez jouer avec un DMR, donc aussi appelé dans le milieu de l'airsoft anti-sniper. Si vous voulez jouer avec un sniper, avec euh, un fusil de précision. Si vous voulez jouer avec une AR, donc... Donc M4, HK, euh, AK-47, AK-74, et j'en passe hein, bien sûr. Juste avec un PA, donc un PA ça va être ce genre de choses. Bon là c'est plus style speed game, style speed soft, euh, aucun style militaire juste ici. Donc euh, PA ça va être les répliques de points. Et vous allez aussi pouvoir retrouver les SMG, donc les mitraillettes, euh, UMP45, P90, et j'en passe plein encore parce qu'il y en a des tonnes. Et enfin vous pouvez aussi jouer avec euh, tout simplement un fusil à pompe. Vous allez vite vous retrouver parce que comme les jeux vidéo, en général, un DMR ou un sniper, ben, ça va être pour tirer beaucoup plus loin. Euh, les SMG et les AR vont avoir à peu près la même portée. Et le PA et le pompe, ça va être plus pour une courte distance. Bien sûr, c'est pas tout à fait vrai en airsoft. La portée et la précision euh, vont jouer en fonction de votre puissance de réplique et aussi en fonction de la longueur de votre canon et de votre système interne. Mais en général, vous allez choisir votre première réplique comme ça. Maintenant que vous avez fait votre choix euh, sur un SMG, sur une AR, sur un sniper, sur un DMR ou encore sur un PA ou sur un pompe et c'est là que ça se complique parce que vous allez pouvoir retrouver les AEG Automatic Electric Gun donc c'est les répliques électriques vous allez pouvoir retrouver aussi le HPA donc ça correspond euh, aux répliques à air comprimé vous allez pouvoir retrouver les répliques à gaz et les répliques à CO2 et enfin les répliques Spring donc avec un ressort donc voilà maintenant que vous savez ça vous pouvez faire votre choix de votre côté euh, moi je vais vous aiguiller plus facilement vers de l'AEG pour tout ce qui est AR, SMG parce que c'est ce qui est le moins cher et en général vous allez pouvoir commencer l'airsoft grâce à ce genre de réplique. Pour les AR et les SMG je vous conseille les marques GNG. Donc si vous voulez améliorer vos répliques au cours du temps euh, je vous conseille les Lancer Tactical ou encore la marque Sima. Il existe bien sûr plein d'autres marques et c'est vraiment par rapport aux marques que j'ai pu tester que je vous donne mes avis dans cette vidéo. Il existe aussi des répliques longues à gaz, donc ça va rajouter un blowback. C'est plus pour l'effet réaliste de l'airsoft, donc on va en retrouver beaucoup dans le milsim. Ce que je peux vous dire, c'est que ça coûte très cher. En général, vous n'allez pas en trouver beaucoup à moins de 500 euros. Donc c'est vraiment pas des répliques que je vous conseille pour débuter l'airsoft. Et enfin, je vous en ai un peu parlé, il existe le HPA. Donc c'est des systèmes très très performants qui vont vous permettre d'avoir une meilleure réactivité, qui va vous permettre de pouvoir régler votre puissance très facilement. Vous allez avoir des meilleures performances sur vos répliques. Petit point négatif qu'on peut retrouver, euh, il vous faut un flexible et une bouteille d'air mais outre ça par contre c'est une grosse tuerie. En ce qui concerne le sniper, donc je peux vous en parler parce que j'y ai beaucoup joué, il va vous falloir un gros budget parce qu'en général euh, il va falloir upgrade ou alors prendre une réplique dès sa sortie de boîte qui est jouable et quand je dis jouable c'est que ben, un sniper vous allez beaucoup plus voir les défauts euh, grâce à la lunette que vous allez mettre dessus et forcément vous allez la trouver moins précise vous allez trouver qu'il n'y a pas assez de portée et c'est pour ça qu'il faut en général soit prendre une réplique qui est bonne en sortie de boîte je vois par là le tac 41 ou encore le SRS mais vous pouvez si vous êtes assez bricoleur prendre un VSR10 c'est le type de sniper que vous allez pouvoir upgrade à votre guise grâce à son large panel de pièces d'upgrade vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour faire un sniper incroyable en ce qui concerne les snipers, ça va être plus un système euh, spring où vous allez reculer un ressort et ensuite vous allez appuyer sur la gâchette et le ressort va se détendre, ce qui va créer de l'air comprimé. Mais il existe aussi des systèmes HPA qui valent un peu plus cher, qui fiabilisent votre réplique, qui la rendent plus silencieuse, qui la rendent plus précise et plus régulière. C'est le cas de mon sniper aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il coûte un bras et c'est peut-être pas euh, la bonne solution pour commencer l'airsoft, même si le sniper est un jeu que j'apprécie énormément. Vous allez pouvoir retrouver vos PA qui vont être soit à CO2, soit à gaz. 
on utilise ce genre de réplique soit en réplique principale, soit en réplique secondaire. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas lâcher un gros billet pour ce genre de réplique. Parce que ça va être souvent une réplique que vous allez garder sur vous et que vous allez rarement jouer. En tant que débutant, euh, je vous conseille dans tous les cas de plus investir dans une bonne réplique plutôt que d'en prendre deux et de délaisser un peu votre réplique principale. N'hésitez pas aussi à acheter vos répliques d'occasion. Vous pouvez en trouver en super bêta et déjà upgrade, donc déjà régler tout ce qu'il vous faut. Et pour un prix bien moins cher qu'à l'achat forcément. Vous pouvez aussi trouver votre équipement sur des sites tels que Vinted, tels que Le Bon Coin. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de personnes qui font de l'airsoft. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram si jamais vous avez des questions à me poser, si jamais vous avez besoin euh, d'aide pour commencer l'airsoft. Moi, c'est avec plaisir que je vous répondrai et euh, que je vous redirigerai si jamais j'ai des informations euh, sur votre question ou si jamais je peux y répondre, j'y répondrai directement. Au niveau du grammage de votre bille, moi, je vous conseille soit de la 0.25 pour tout ce qui est AR, SMG, euh, même PA et aussi pompe. Euh, pour tout ce qui est sniper et DMR, je vais vous conseiller plus des grammages un peu plus lourds pour gagner en précision. Donc 0.30, 0.34, vous pouvez même monter à 0.40, vous allez juste perdre un peu plus en portée si vous montez le grammage. Sur la majorité des répliques, il y a ce qu'on appelle des rails Picatinny qui vont nous permettre de personnaliser notre réplique avec des petits équipements tels que des viseurs, des lampes et euh, tout un tas d'équipements qui existent sur le marché. Ce sont des ajouts plutôt cool, mais par contre, ça coûte très cher. Euh, un bon viseur, vous allez en avoir pour plus de 100 euros. C'est peut-être pas l'investissement à faire dès le début, mais voilà, avec le temps, euh, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre un peu plus, un peu plus et un peu plus. Euh, vous allez pouvoir upgrade votre réplique, vous allez pouvoir lui rajouter des petits équipements une petite lampe c'est pas forcément utile euh, d'en avoir dès le début sauf si vous jouez au sniper par contre là il vous faudra sûrement une lunette donc moi j'ai une 4x40 donc voilà qui est euh, montée sur mon sniper ça bien évidemment c'est obligatoire si vous jouez au sniper mais sinon vous n'avez pas besoin d'équipement ça coûte très cher c'est vraiment si vous avez un gros budget au niveau des lieux pour pratiquer cette discipline vous allez trouver euh, les structures publiques et les structures privées. Donc euh, en public, vous allez retrouver les entreprises qui font leur propre terrain. Et en privé, euh, vous allez avoir plutôt les associations qui ont un terrain privé et qui organisent des parties. En général, vous allez trouver beaucoup plus de scénarios de jeu euh, dans les associations. Et en termes de style de terrain, vous pouvez trouver euh, du style nature, de la forêt, des montagnes, suivant là où vous allez jouer. Mais vous pouvez aussi trouver du CQB. Donc ça va être dans des bâtiments, euh, dans des endroits beaucoup plus rapprochés. Ça peut être dans le noir, donc vous pouvez avoir besoin de lampes. Vous pouvez avoir besoin aussi euh, d'accessoires qui sont obligatoires euh, en fonction du terrain là où vous jouez. Et je vous vois venir, euh, surtout, éviter de faire de l'airsoft en urbex, dans des endroits qui sont pas légal ou personne n'a d'autorisation pour jouer de 1 parce que c'est pas légal comme je viens de le dire et de 2 parce que c'est très dangereux et et voilà au niveau des prix dans les entreprises ça peut varier on peut être autour de 10 euros la journée si vous avez votre propre équipement sinon au niveau des associations ça va être plus aux alentours de 5 euros donc c'est ce qu'on appelle la paf en fonction de certaines associations ça peut monter à plus ça peut descendre aussi à 2 euros euh, ça c'est à vous de vous rapprocher de votre association la plus proche, de votre terrain d'airsoft le plus proche à vous d'aller fouiller un peu sur les groupes Facebook et de trouver le terrain qui vous correspond n'hésitez pas aussi en commentaire euh, à écrire là où vous jouez à demander aussi si des terrains existent dans votre secteur si vous cherchez plutôt des terrains d'airsoft classique, si vous cherchez des terrains 2000 sim ou alors si vous cherchez des terrains en speedsoft n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire je suis sûr que la communauté vous aidera et puis c'est le principe même des commentaires donc n'hésitez pas. Petit tips, euh, si vous n'avez pas un très gros budget, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une entreprise qui fait aussi de la location euh, de répliques d'airsoft. Ça peut vous permettre de tester l'airsoft à un prix beaucoup, beaucoup moins élevé euh, que d'acheter une réplique. Ça peut être un bon début à vous de vous décider, à vous de savoir si vous voulez juste tester ou si vous êtes sûr euh, de foncer dans cette discipline. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une dinguerie et que vous allez forcément kiffer. Si jamais il y a des sujets euh, dont j'ai pas parlé et qui vous intéresseraient, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je suis là pour vous aider, je suis là pour aider un maximum et faire évoluer la discipline qui est le Speedsoft et en même temps euh, faire évoluer l'Airsoft. On passe au Speed Game et au Speedsoft. Tout d'abord, déjà, la différence entre les deux, parce que là, vous allez me dire, il bah, n'y en a aucune. Beaucoup de personnes diront qu'il n'y a aucune différence entre les deux. La grosse différence déjà entre les deux, Speed Game va jouer plus euh, sur des terrains du coup euh, arcade, donc airsoft loisir, 
la catégorie d'airsoft dont je vous ai parlé juste avant. Et euh, le speedsofter, lui, va plus jouer sur des terrains de speedsoft, donc des terrains très rapprochés. Ce sont aussi des terrains compétitifs, où on va retrouver des compétitions euh, de speedsoft. Mais s'il a envie de venir jouer sur un terrain d'airsoft classique, il ne sera pas considéré comme un speedsofter, mais un speed gamer. Pourquoi je fais cette différence Tout simplement, le speed gamer, ça va être juste euh, un airsofter classique qui va apporter un style et un rythme de jeu beaucoup plus rapide donc dans sa façon de se déplacer, dans sa façon de jouer. Il va privilégier euh, un équipement léger, il va oublier tout ce qui est porte-plaque, il va plutôt mettre euh, une ceinture pour ranger ses chargeurs. En général, on va les retrouver avec un look qui est beaucoup moins militaire, on va les retrouver avec des maillots d'équipe, des maillots avec leur nom, des maillots avec euh, un numéro, même si ce n'est pas obligatoire en speed game. En termes de réplique, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de ne pas prendre une réplique qui est monde, de ne pas prendre un sniper par exemple pour un jeu rapide, même si c'est totalement possible, hein, je ne dis pas l'inverse. Vous allez être amené à jouer dans des endroits beaucoup plus euh, rapprochés, vous allez avoir besoin de plus de mobilité. Donc moi je vous conseille tout ce qui est AR, donc tout ce qui est M4 euh, raccourci. Vous allez pouvoir retrouver les ARP9. Euh, moi j'ai ce genre de réplique hop, qui me sert autant en speed game puis en speed soft voilà donc ça ressemble plus du tout euh, à une m4 ou à quelque chose de militaire et enfin vous allez aussi pouvoir vous rapprocher des répliques de pa pour le coup euh, en réplique principale parce que bah, c'est le meilleur moyen euh, d'avoir de la mobilité d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur cet upgrade bah, vous l'avez directement en description Bien sûr, je ne vous dis pas de mettre ce prix-là euh, au début pour tester le speed game. Donc voilà, vous allez avoir besoin de mobilité dans le speed game, donc ce serait con de se retrouver bloqué à travers une porte à cause de votre longue réplique, à cause par exemple euh, de ce genre de réplique. Bon là, c'est mon sniper. Aucun enjeu dans le speed game, euh, le tout c'est de s'amuser, le tout c'est de se faire plaisir. Vous allez peut-être préférer ce style de jeu parce que c'est un peu plus sportif que l'airsoft traditionnel, parce que vous allez courir, parce que vous allez vous dépasser plus. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer. C'est pas incompatible entre l'airsoft et le speed game. Juste, on va demander aux speed gamers, et moi je vous le demande, de ne pas aller jouer sur des terrains de 1000 sim, euh, là où il y a une reconstitution d'histoire et où je pense qu'un mec euh, en full fuchsia euh, ne sera pas forcément dans tous les cas euh, accepté, vu qu'on va attendre d'eux une reconstitution de l'histoire euh, et un grand minimum de réalisme. En général, un speed gamer va utiliser un masque de paintball plutôt que des lunettes ou un masque euh, d'airsoft traditionnel. C'est juste qu'ici, ben, le fait de courir beaucoup, vous risquez d'avoir beaucoup de buées et qu'il n'y a pas mieux euh, que les masques de paintball pour l'anti-buée. Pour ce qui est du speedsoft, c'est un mode de jeu compétitif. Vous allez pouvoir retrouver les compétitions qui existent telles que euh, FCC. Vous allez pouvoir retrouver des terrains RQB, donc avec des modules gonflables. Et vous allez pouvoir retrouver euh, par exemple SpeedQB ou encore NSL euh, qui sont des modules en dur. Au niveau des règles, ça change, c'est en fonction du tournoi. En général, c'est de la capture de drapeau au milieu du terrain à ramener dans le camp adverse ou alors tout simplement un buzzer dans l'équipe adverse. Ça va être très ressemblant au paintball. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, y a plein de vidéos sur ma chaîne de nos compétitions. N'hésitez pas à aller les voir, ce sera mieux que des mots. C'est un mode de jeu très rapproché du 5v5 ou encore du 3v3 sur des petits terrains. Euh, ça va être beaucoup de techniques, beaucoup de communication. Pour le coup, pour moi, ça reste un sport autant physique qu'un sport mental parce que vous allez avoir besoin de créer votre équipe, de communiquer, de faire des stratégies et de vous entraîner surtout et des moments où vous commencez dans une discipline à vous entraîner pour moi ça reste un sport et le but c'est que ça en devienne un donc euh, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo c'est pour euh, vous faire connaître cette discipline comme toutes mes autres vidéos en général vous allez m'entendre le dire faire connaître cette discipline, la faire évoluer et que vous fassiez votre propre avis au niveau de la tenue vous êtes libre en général on va avoir des tenues d'équipe qui sont aux couleurs de votre équipe avec le nom de votre équipe, vos sponsors euh, votre logo, en général vous allez aussi retrouver le numéro dans le dos euh, et le pseudo de la personne là pour le coup au niveau de la protection ça va être masque de paintball obligatoire plusieurs marques existent, n'hésitez pas à aller voir euh, la présentation de mon matos Speedsoft si vous voulez des conseils sur les masques et euh, sur mon stuff en Speedsoft il est conseillé aussi de jouer avec des protections donc vous pouvez retrouver euh, les genouillères vous pouvez retrouver des coudières qui vont protéger les coudes et les avant-bras vous avez aussi euh, ce qu'on appelle les slide shorts c'est des protections au niveau des hanches et une protection à l'avant donc ces protections elles vont vraiment nous servir à ne pas se blesser euh, sur nos slides je pense aussi aux genouillères qui vont nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise euh, sur nos sorties basses donc avoir les genoux au sol comme ça sans protection bah, à un moment on n'en peut plus donc tout ça c'est 
c'est des protections souples en gel ou en mousse. Pour les répliques, euh, seule contrainte au Speedsoft, ça va être d'avoir des répliques en dessous d'un joule 1. Ça va être en fonction euh, du terrain là où vous jouez, mais en général ça excédera jamais euh, un joule 1 ou du moins 305 fps à la 0.25. Au niveau des répliques, euh, je vous conseille de partir sur des bases M4 très courtes ou alors euh, sur des PA, à vous de voir. Donc en PA, je vous conseille euh, soit les Aikapa, soit les Glock, euh, soit les AAP01, même si moi je vous conseille totalement les Aikapa. Si vous avez un gros budget, je vous conseille de partir directement euh, sur l'Atom avec son système HPA, donc F2. Hop C'est une réplique qui est prévue pour le Speedsoft qui a été faite et pensée pour le Speedsoft c'est une réplique super légère faite en impression 3D SLS Hop. il existe maintenant le canon long et le canon court à vous de faire votre choix aussi vous vissez votre bouteille d'air au cul de la réplique et vous êtes prêt pour aller tirer de la bille au niveau des équipements que vous pouvez rajouter sur votre réplique euh, personnellement j'en mets pas en général vous n'allez pas avoir beaucoup de personnes qui vont mettre de viseurs ou des lampes sachant que les lampes sont maintenant interdites sur beaucoup de terrains de speedsoft à cause des crises d'épilepsie j'ajuste mon tir en fonction de mon trait de bille puis avec l'entraînement bah, vous savez euh, comment réagit votre réplique donc vous savez à votre sortie où est-ce que vous allez tirer l'équipement par contre qui va être obligatoire ça va être un traceur ce qui va permettre de faire briller les bits traçantes euh, ça va être en général obligatoire sur des terrains indoor et donc sur beaucoup de compétitions de speedsoft vous en avez d'ailleurs un fourni directement avec la tome et ça c'est juste incroyable il n'existe pas forcément beaucoup de terrains de speedsoft euh, déjà créés en france dans les plus connus vous avez fcc à Préti, au dessus de macon vous allez retrouver aussi la fabrique à toir vous allez pouvoir retrouver aussi des terrains en module gonflable un peu partout en France. Renseignez-vous sur les endroits où vous pouvez jouer. Je vous mettrai en description un lien vers un groupe Facebook de Speedsoft. Posez vos questions dessus. N'hésitez pas non plus à venir me voir sur Instagram, à me poser vos questions en DM. Voilà pareil, l'espace commentaire peut être utile pour ça aussi. J'y répondrai avec plaisir. Bon, pour le 1000 sim, j'ai pris mon téléphone parce que comme je vous l'ai dit au début de vidéo, ben, je suis pas vraiment apte à en parler parce que j'ai jamais testé. Donc voilà, si jamais aux alentours de Toulouse, quelqu'un veut me faire découvrir cette discipline, euh, c'est avec plaisir. Euh, maintenant, c'est pas forcément mon style de jeu, mais à voir, ça peut être intéressant. Donc le 1000 sim qui veut dire Military Simulation ou Simulation Militaire en français, ça désigne la pratique récréative de la simulation de scénarios de combat en reproduisant des conditions aussi réelles que possible c'est la définition de google avec mes mots du coup ce serait euh, tout simplement des reconstitutions historiques des reconstitutions de combats militaires avec des stratégies en groupe sur des terrains de plusieurs hectares qui vont permettre de recréer des scénarios réalistes euh, je vois par là aussi du roleplay par exemple d'ailleurs qu'on m'arrête directement en commentaire si je dis des conneries hein. un dress code va être demandé si on fait une reconstitution de la france contre l'allemagne ben bah, il va falloir qu'il y ait des personnes qui soient avec un uniforme allemand, des personnes en uniforme français, avec des FAMAS par exemple pour les français. Tout ça pour recréer cet esprit un peu historique, un peu militaire. Et c'est pour ça que j'interdis moi-même, hein, si ce n'est pas déjà le cas, toute personne qui fait du speed game ou du speed soft de venir avec ce genre de réplique ce genre de masque euh, sur des parties comme ça je sais pas quoi dire d'autre euh, sur le 1000 sim si une vidéo vous intéresse par rapport au 1000 sim n'hésitez pas à me le mettre euh, en commentaire je peux me rapprocher de personnes qui en ont fait et pourquoi pas leur proposer une vidéo euh, en featuring en tout cas je peux pas vous en dire plus euh, en détail sur cette discipline euh, on va passer directement au site d'achat c'est parti pour les sites d'achat, j'ai ma petite liste qui est juste là, histoire de ne pas en oublier. Vous pouvez retrouver la tome sur le site de Protec. Vous allez pouvoir trouver sur ce site aussi des euh, impressions en 3D. C'est par exemple le cas euh, de mon support GoPro, juste ici, pour mon masque de paintball. Sinon, les sites suivants, c'est des sites où j'ai déjà acheté dessus. Euh, donc, on va retrouver OP Store, qui est un superbe site avec une très très belle interface. En général, on se perd vite sur ce site parce qu'on a envie de tout acheter. Et un service après-vente incroyable. J'avais eu un problème lors de mon premier unboxing. Ils m'ont renvoyé la pièce le lendemain. On retrouve aussi Airsoft Entrepôt. Rien à dire sur ce site, c'est un site qui fonctionne très bien. Vous allez pouvoir retrouver vos répliques là-dessus, 
votre équipement. Donc c'est un peu le même style qu'au Pestor. Je peux aussi citer Power6. Power6 d'ailleurs, qui sont pas mal pour tout ce qui est HPA. J'ai déjà acheté sur Taiwan Gun pour euh, tout ce qui était équipement, casque. C'est un site qui vient donc de Taiwan. C'est un site où les équipements coûtent vraiment pas cher. Euh, et enfin, vous pouvez retrouver Airsoft Opération. Euh, J'avais acheté mes canons, je crois, sur ce site-là. Et aussi euh, Toro Distribution. D'ailleurs, c'est là où j'ai acheté mon masque de paintball. Vous allez retrouver vos équipements aussi pour le Speedsoft, les équipements pour le paintball. Et vous pouvez aussi retrouver vos équipements de paintball, par exemple, sur le site d'HK Army, euh, dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur un unboxing. Hop, j'aurais fait la promo de toutes mes vidéos. Pour les nouvelles personnes euh, qui sont venues sur cette vidéo, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les autres. J'en ai plein, il y en a plein sur cette chaîne, ça fait plus d'un an qu'on est là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à poser vos questions en commentaire ou alors en message privé sur Instagram. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Benka, ciao